ओके डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रोमटन पोटेंशियोमीटर ऑन द लास्ट टर्न वी स्टडी अबाउट द स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द पोटेंशियोमीटर बट वी हैव स्टडी दैट इन द स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर द लेंथ ऑफ द वायर इज टू मच हाई like the it is the slide wire potentiometer and length of this wire is about 8 to 10 meter so practically it is not possible in laboratory to find out the emf with the help of this potentiometer now the laboratory type standard potentiometer is the crompton potentiometer in which a such type of arrangement is done to reduce the length of the slide wire we see the basic structure of the crompton potentiometer it is the basic structure basically what is happening it contain the one main dial it is called the main dial and another thing is the slide wire slide वायर देर आर टू वायर्स इट इज द सर्किट विच इज यूज फॉर द वर्किंग करेंट इन द पोटेंशियोमीटर क्रोमटन पोटेंशियोमीटर द वर्किंग करेंट डिपेंड ऑन द रियो स्टेट सेटिंग दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस द मेन डायल हैज द फिफ्टीन स्टेप जो हमारा जो मेन डायल है इसमें इसमें हमने पंद्रह स्टेप में टोटल इसको डिवाइड किया हुआ है ईच स्टेप हैव द रेजिस्टेंस ऑफ टेन ओम सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज विल बी वन फिफ्टी ओम दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मेन डायल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइड वायर विल बी जीरो टेन ओम is the resistance of the slide wire suppose 10 milli ampere working current is flowing in the circuit we adjust the rio state so the 10 milli ampere working current can flow so the voltage drop across the main dial will be total resistance from the ohms law v is equal to ir here r is the the voltage drop will be the 150 is the value of the r and i is the 10 milli ampere that is converted into the ampere by dividing 1000 so we can find that is the 1.5 volt so 1.5 volt is the value of total main dial and it is divided into the 15 step so one step has the 0.1 volt drop ek jo step hoga hamara main dial ka us par jo hamara voltage drop hoga that will be the 0.1 volt to is tarah se is jo 15 steps honge un par hamara voltage drop 1.5 volt ho jayega isi tarah se jo hamara slide wire hai us par total voltage drop hamara iska resistance 10 ohm hai करंट अगर 10 मिली एम्पियर के इसमें फ्लो होता है तो इसका जो हमारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी द 0.1 वोल्ट ये हमारा स्लाइड वायर पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो इस तरह से जो इस सर्किट में हमारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी द 1.6 वोल्ट हम इससे मेजर कर सकते हैं यहां पर हमने अरेन्जमेंट लिया हुआ है कि हम इस स्टैंडर्ड सेल और अनोन ई एम एफ दोनों को किस तरह से सर्किट में कनेक्ट करें सपोज फर्स्ट वी वॉन्ट टू कनेक्ट द स्टैंडर्ड सेल और अनोन ई एम एफ वन बाई वन वी विल कनेक्ट फॉर कैलिब्रेशन फर्स्ट वी विल कनेक्ट द अनोन स्टैंडर्ड सेल इन द सर्किट तो एसोन इन द फिगर इस तरह के डायग्राम में हमने शो किया हुआ है कि यहां पर हम स्विच को कैलिब्रेट पोजीशन में कनेक्ट कर लेते हैं इससे हमारा ये डबल 
पोल डबल थ्रू स्विच है अननोन ईएमएफ की बजाय स्टैंडर्ड सेल है वो हमारा सर्किट में जुड़ जाता है इस स्टैंडर्ड सेल का सपोज जो वोल्टेज है वो हमने 1.0286 हम इसका सपोज अननोन ईएमएफ है दैट विल कंसीडर द 1.0186 1.0186 हम इसका कंसीडर कर लेते हैं अनु जो हमारा स्टैंडर्ड सेल है उसका वोल्टेज तो नाउ वी विल सेट द वन वोल्ट ऑन दिस मेन डायल एंड 0.0186 वोल्ट ऑन दिस स्लाइड वायर इट इज फॉर द कोर्स एडजस्टमेंट इट इज द फाइन एडजस्टमेंट के लिए हमारा यूज होता है तो इस तरह से हम इनको इस तरह से सेट करते हैं यहां पर इतना सेट करने के बाद वर्किंग करंट है दैट इज एडजस्टेड सो दैट जो हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो जीरो आ जाए तो ये हमारा एक बार कैलिब्रेट हो गया कि हमने वोल्टेज को इस तरह से सेट कर लिया नाउ इट इज कैलिब्रेटेड पोजिशन इसके बाद हम अननोन वोल्टेज को कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में और उस अननोन वोल्टेज को हम जब तब तक इसको वेरी करते हैं वर्किंग करंट को जब तक इसमें गैलवेन डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जावे तो उस कंडीशन में ये हमारा अननोन जो ईएमएफ है वो मेजर हो जाता है यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है ये जब हम इस प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस को इसमें हमारे पास क्या अरेंजमेंट दिया हुआ है दे हैव गिवन द वन रेजिस्टेंस और दैट इज कनेक्टेड विद द स्विच ये हमारे एक स्विच से कनेक्टेड है और यहाँ पर हमने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है तो जब हमारा ये ओपन रहेगा इनिशियली व्हेन वी आर डूइंग द बैलेंसिंग इट विल बी ओपन इस तरह से हमारा ओपन रहता है तो इस कंडीशन में जो हमारा ये प्रोटेक्ट करता है हाई करंट से ना आ जाए सर्किट में गैलोमीटर को डैमेज ना हो जाए वंस द बैलेंस इज ऑप्टेन देन इट इज क्लोज इसको हम क्लोज कर देते हैं जिससे इस टेन क्लो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो ओम हो जाती है और गैलवेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है दैट इज इनक्रीज तो नाउ वी विल सी दैट हाउ दिस इट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द क्रोमटन पोटेंशियोमीटर दैट इज द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टाइप पोटेंशियोमीटर नाउ द सम स्टेप्स by which we can measure the unknown potential with the help of this crompton potentiometer as as follows in the first step the combination of dial register and the slide wire is set to the standard cell voltage supposing the standard cell ki voltage is 1.0186 volt hai to dial resistance 1 volt and slide wire is set to this volt now स्विच एस इज थ्रोन टू कैलिब्रेट पोजिशन जो स्विच एस दिया हुआ है उसको हम कैलिब्रेट पोजिशन पे चेंज कर लेते हैं देन एंड द गैलोमीटर की इज टैप्ड वाइल द रियो स्टेट इज एडजस्टेड फॉर जीरो डिफ्लेक्शन ऑन द गैलवेनोमीटर और द प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इज कैप्ड इन द सर्किट इन द इनिशियल स्टेज टू प्रोटेक्ट द गैलवेनोमीटर फ्रॉम बींग गेटिंग डैमेज इन द थर्ड स्टेप बैलेंस और नल पॉइंट इज अप्रोच द प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इज सॉल्टेड सो इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैलवेनोमीटर फाइनल एडजस्टमेंट आर मेड फॉर जीरो डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ द रियो स्टेट दिस कंप्लीट द स्टैंडाइजेशन प्रोसेस फॉर द पोटेंशियोमीटर तो एक बार हमारा स्टैंडाइजेशन हो गया इसके बाद हम क्या करते हैं अनून After completion of the standardization, switch S is thrown to the operate position and thereby connecting the unknown EMF into the potentiometer circuit. अब हम potentiometer circuit में unknown EMF connect कर लेते हैं जैसा कि circuit में दिखाया गया है इसको हम operate position में करेंगे जिससे ये हमारा circuit में connect हो जाएगा अब हम क्या करते हैं Then as the balance is approach the protective resistance is sorted and final adjustment are made 
टू ऑप्टेन ट्रू बैलेंस फाइनल एडजस्टमेंट हम देखते हैं कि हमारा ट्रू बैलेंस जब हमारा आ जाता है उस पर क्या फाइनल एडजस्टमेंट आ रहा है कोर्स एंड डायल का मेन डायल का और स्लाइड वायर का द वैल्यू ऑफ अनोन ई एम एफ इज रीड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द डायल एंड स्लाइड वायर स्लाइड वायर और डायल पर को जब मूव करने से जो हमारा डिफ्लेक्शन जब इसमें जीरो आ जाता है उन सेटिंग्स को हम रीड कर लेते हैं तो दैट विल बी द अनोन पोटेंशियल दैट विल इंडिकेट द अनोन पोटेंशियल तो आफ्टर मेजरिंग दिस अनोन पोटेंशियल वी अगेन स्टैंडराइज द पोटेंशियोमीटर का चेक करते हैं स्टैंडराइजेशन अगर कुछ इसमें हमें स्टैंडराइजेशन प्रोसेस करेक्ट दिखाई नहीं देता तो एक बार फिर हम और रीडिंग हम ले लेते हैं सेकंड रीडिंग्स और अनोन ई के लिए ले लेते हैं एंड वापस से फिर स्टैंडराइज करते हैं कि अब हमारा इस साइकिल के बाद स्टैंडराइज पोटेंशियोमीटर है या नहीं तो इस तरह से क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वी कैन मेजर द अनोन पोटेंशियल